بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھارہ سو تینتیس میں بنیاس قبیلے سے تعلق رکھنے والے آٹھ سو افراد مکتوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہوئے اب یہ لوگ آج سے تقریباً دو سو سال پہلے جس ویران بنجر اور گرم علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے آج یہی علاقہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے زبردست تفریحی مقام ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دبائی اس کی تاریخ اور اس شہر کی کچھ ایسی دلچسپ اور عجیب و غریب رازوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو اگر آپ دبائی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میرے ساتھ رہیے دبائی آج اپنی شاندار تعمیرات اور رہائش کے عظیم منصوبہ جات کھیلوں کے شاندار ایونٹس اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں معروف ہے یہ شہر صنعتوں کے علاوہ سیاحت کے لیے بھی دنیا میں مشہور ہے اور اس وقت اس شہر میں جاری تعمیراتی منصوبے دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں دبائی دنیا کے کچھ خوبصورت شہروں میں تو شامل ہے ہی ساتھ ہی ساتھ دنیا کے پچیس مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے اور یہ عرب امارات کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دبائی کا ماضی کیسا تھا آئیے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں اٹھارہ سو تیندس میں جو مکتوم خاندان کے ایک لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اس وقت بھی خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی اور جلد ہی دبائی ماہی گیری اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا بیشوی صدی کے آغاز تک دبائی ایک کامیاب بندرگاہ بن چکی تھی اور دور دراز ممالک کے تاجر وہاں تجارت کے غر سے آتے تھے تارہ کی جانب سے سائل سمندر پر سب سے بڑی مارگیٹ تھی جن پر سیاہوں اور کاروباری لوگوں کا مسلسل حجوم رہتا تھا انیس سو تیس تک دبائی کی آبادی تقریباً بیس ہزار تھی انیس سو پچاس کے عشرے میں خلیج کی تہہ کیچڑ سے بھرنا شروع ہو گئی جو کہ بحری جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ہوا مرہوم حاکم دبائی جناب شیخ رشید بن سعید المکتوم نے خلیج کی اس بندرگاہ کو کھوت کر گہرہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک مہنگا اور دور اندیش منصوبہ تھا اور اس کاروائی کے نتیجے میں دبائی میں نجی جہازوں کے کنٹرول کی استطاعت میں اضافہ ہوا نتیجہ زن اس نے دبائی کو ایک بڑی تجارتی اور دوبارہ ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی انیس سو چورانوے میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید نے تیل کی آمدنی کو دبائی کی بنیادی ڈانچے کی تعمیر کے لیے استعمال کیا دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ جبل علی کے مقام پر تعمیر کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بھی بنایا گیا انیس سو چالیس سے شیخ زین بن سلطان جو اس وقت ابو زابی کے حاکم تھے اور شیخ رشیل المکتوم نے اس خطے میں عرب امارات فیڈریشن کا خواب دیکھا تھا اور انیس سو ستر میں جب دبائی ابو زابی شارجہ اجمان اور انیس سو بہتر میں رسل خیمہ متحدہ عرب امارات بنانے کے لیے متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب پورا ہوا شیخ زاہد جو یو ای کے پہلے صدر تھے اب تک اس منصب پر قائم تھے ان کی سربراہی میں یو ای دنیا کے امیر ترین ممالک میں ایک ملک بن چکا تھا جس کا سالانہ فی بندہ جی ڈی پی سترہ ہزار یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ تھا دبائی اب ایک ایسا شہر ہے جس کے قابل فقر ہوتیلز آلہ میاری سنت دنیا کے بہترین میوان نوازی اور کھیل کی تفریحات کا کوئی ثانی نہیں جو میرا کے کنارے واقعہ خوبصورت برج العرب ہوتیل دنیا کا واحد سیون سٹار ہوتیل ہے اس کے علاوہ دبائی میں دنیا کی سب سے انچی امارت جسے برج الخلیفہ کہتے ہیں جس کی انچائی آٹھ سو تیس میٹر ہے دبائی میں کھیلوں کے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں اور دبائی کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہر قسم کے لوگوں کے لیے کافی ہیں اور یہاں سب کچھ مل جاتا ہے ایران کون بات تو یہ ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں شاپنگ کے غرض سے آتے ہیں گاڑیاں ملبوسات زیورات الیکٹرونکس فرنیچر کھیلوں کا سامان اور کئی دوسری اشیاء اب آپ کو ایک ہی مال میں مل سکتی ہیں دبائی کو مشرق وسطہ کا شاپنگ دار الخلافہ بھی کہا جاتا ہے دوستو اس سے اگلے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بر الخلیفہ کیسے دنیا کی بلند ترین امارت بنی اور اس انتہائی بلند امارت کے بارے میں بتاؤں گا آپ میرے چینل پر آ کر اس قسم کی اور دلچسپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں سمندر خلا اور دنیا کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے ابھی کے لیے لائک کریں اس ویڈیو کو اس دنیا کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو تو دوستوں میں تھا آپ کا دوست انجنیر خان اور فائنلی تینکس پر ووچنگ